Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors un rapide, un rapide retour au premier épisode de cette série. Si vous ne l'avez pas vu. En plus, le lien du premier épisode est dans la description. Alors, un rapide retour en arrière. Les puissances occidentales ont remplacé le chat Mohamed Reza Palawi, qui était en place, par l'Ayatollah Khomeini. L'Ayatollah Khomeini, qui était en exil en France, près de Paris. Nous sommes en 1979. Le gouvernement militaire de type Azari ne me fait pas peur. Donc, départ orchestré d'un homme plutôt pro-occidental, mais qui allait mettre fin à tous les contrats pétroliers anglo-saxons pour nationaliser les pétroles iraniens. Et je crois bien que nous allons quand même atteindre notre but, être parmi les cinq plus grands non atomiques. Non atomiques, parce que il n'y a pas de comparaison à faire avec les puissances atomiques. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, euh, notre population d'ici 20-25 ans sera d'environ 60 millions, 65 millions d'habitants. J'aimerais naturellement me comparer avec des populations euh, similaires, mais des pays avancés. Naturellement, il y a d'autres pays qui auront des centaines de millions d'habitants, mais qui ne pourront pas faire la même chose. Dès son arrivée, l'imam Khomeini demande à toute la population chiite, chiite de l'Irak de renverser Saddam Hussein et d'imposer la loi islamique en Irak. سيطر الحماس الثوري في ايران على خطب الجمعة وتصريحات بعض علماء الدين وكوادر الثورة الذين تحدثوا عن تصدير الثورة. Son objectif est donc de promouvoir le mouvement islamique chiite dans le monde entier. Dans la foulée, il prend en otage les membres de l'ambassade américaine à Téhéran. Spectaculaire prise d'otage politique à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Plus de 400 étudiants islamiques ont pris d'assaut ce matin l'ambassade américaine dans la capitale iranienne et détiennent en otage 90 Américains. Et donc nous voici en 1980, une très très longue série d'incidents frontaliers d'ampleur croissante suivant un mémorandum irakien. Les forces irakiennes auraient même, auraient même comptabilisé plus de, je crois, 244 actes de, de violation des frontières. Saddam Hussein attaque l'Iran. Nous sommes le 22 septembre 1980. Une attaque frontale, mais en face, les Iraniens résistent. Vous 
سر جدا با بهر آزادی قدس از کت آن سر جدا باید رزمندشید خانه از دشمن بگیر quelques semaines plus tard quelques semaines plus tard nous sommes en octobre 1980 c'est vraiment quelques semaines Jimmy Carter président démocrate des États-Unis déclare que c'est l'Irak qui est l'agresseur ce qui me paraît évident mais il veut livrer des armes aux Iraniens pour débloquer les otages de l'ambassade US à Téhéran. Pris Iran-Irak, Carter prend parti pour l'Iran. Il est prêt à livrer du matériel militaire en échange des otages. Madame, Monsieur, bonsoir. Le conflit entre l'Iran et l'Irak qui s'enlisait dans une guerre d'usure rebondit aujourd'hui. Pour la première fois donc, le président des états unis Monsieur Carter, a nettement pris position en déclarant que l'Irak était bien l'envahisseur de l'Iran et qu'il n'accepterait pas le démembrement de ce pays de l'Iran. Il est bien évident que ce geste obéit à des préoccupations électorales. En effet, Jimmy Carter, devancé dans les sondages par son rival dans la course à la Maison Blanche, aimerait bien, et on le comprend, résoudre ce problème des otages avant la date fatidique du 4 novembre prochain. Pour l'instant, le gouvernement iranien se montre intraitable. Le Premier ministre, M. Rajai, sera d'ailleurs dans quelques heures à la tribune des Nations Unies à New York, et on pense évidemment à une entrevue discrète, secrète, avec les Américains pour débloquer la situation. Il est évident que l'on pense depuis le début du conflit entre l'Irak et l'Iran à un échange, un troc, c'est-à-dire, si vous voulez, des pièces détachées pour l'armée iranienne, qui en a bien besoin en ce moment, contre la libération de ses otages. Mais en même temps, les Occidentaux soutiennent Saddam. Mais pas seulement les Occidentaux, également toutes les monarchies du Golfe sont derrière Saddam. Pour deux raisons, deux raisons principales. Elles ont évidemment peur de l'islamisme chiite et une très très bonne raison également l'Iran est un concurrent évident pour le pétrole et oui le pétrole l'armée iranienne est totalement équipée avec des armes occidentales mais ça fait plus de un an qu'elle n'en a plus. La marine iranienne du temps de sa splendeur. Elle comptait à elle seule près de 25 000 hommes et une douzaine d'escorteurs, des vedettes rapides lance-missiles. Matériel américain pour l'essentiel, or depuis un an, depuis la prise d'otage de l'ambassade américaine, les états unis ne livrent plus de pièces de rechange et la moitié de cet armement est inutilisable. Il lui faut absolument, absolument des pièces détachées. Alors l'Irak pour sa part achète de plus en plus, malgré toutes ses fournitures à l'Union soviétique, l'Irak, pour sa part, achète de plus en plus occidental et en particulier français et américain. L'armée irakienne apparaît aujourd'hui plus puissante. 250 000 hommes mobilisés par un régime fort. Une armée équipée surtout de matériel soviétique, mais qui s'approvisionne de plus en plus auprès des pays d'Europe occidentale. Elle peut aligner des engins à lance-missiles et plus de 3500 blindés soviétiques. Forte du soutien des pays de la région, Arabie Saoudite et État du Golfe, l'armée irakienne a incontestablement l'initiative dans les combats. Mais l'issue de ce conflit dépend surtout de l'attitude des deux grands.
Il s'ensuivit huit longues années de guerre. Une guerre que l'on compara à celle de 14-18 en Europe. Une guerre de tranchées avec des gaz de combat. Ouais, des gaz de combat. D'abord donc l'information la plus préoccupante de la matinée à propos du conflit entre l'Irak et l'Iran, c'est l'interruption du trafic des pétroliers dans le détroit d'Ormuz par lequel passe une grande partie du pétrole arabe vers l'Occident, et vers le monde entier d'ailleurs. Interruption du trafic et non blocus, il faut le préciser tout de suite, Philippe Rochot. Oui, alors ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'aucun pétrolier euh, n'a été jusqu'à maintenant touché, mais euh, le trafic a été interrompu parce qu'on a peur de l'extension du conflit. En effet, vous voyez, les pétroliers chargent essentiellement dans cette région, c'est-à-dire ici l'île de Cargue pour l'Iran, là pour le Koweït, ici pour euh, l'Arabie Saoudite, euh, Rastanoura, ainsi que pour les Émirats dans cette région. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'Irak, qui conteste à l'Iran le contrôle de l'entrée du golfe Persique, c'est-à-dire ces îles de Abu Moussa, du Grand Tombe et du Petit Tombe, laisse prévoir une extension des conflits ici. Donc, si les combats se déroulaient ici, comme nous l'avons fait remarquer hier, le détroit d'Ormuz, qui fait à peu près 50 km, serait bloqué par les combats et les pétroliers, donc, ne pourraient plus passer. C'est l'occasion de rappeler toujours, on l'a déjà fait, mais c'est important, justement, l'importance de ce détroit. Alors, ce détroit, nous allons voir d'ailleurs les images qui avaient été tournées euh, dernièrement euh, dans le détroit d'Ormuz, ce détroit, c'est 40% du pétrole destiné au monde occidental qui passe par là, par le golfe Persique. Et en temps normal, on compte dans cette région un pétrolier par minute. L'interruption du trafic touche tous les pays de la région. L'Irak en premier lieu, qui exporte par là le tiers de sa production, soit plus d'un million de barils. La paralysie des pétroliers nous touche aussi directement puisque le quart de notre pétrole vient d'Irak, mais aussi d'Arabie Saoudite, qui, elle, fait passer là la moitié de sa production. Donc si l'arrêt du trafic se poursuit, c'est tout l'approvisionnement pétrolier du monde occidental qui va être compromis. Voilà pourquoi les événements risquent de se précipiter. Trop de puissances sont impliquées et concernées pour laisser les deux pays continuer l'affrontement. Une guerre oubliée qui nous revient en plein visage, c'est le conflit qui oppose l'Irak à l'Iran et qui a déjà fait plus d'un demi-million de morts, une véritable boucherie où les deux armées s'acharnent à récupérer et plus à reperdre une ligne de front symbolique. Un demi-million de morts et des dizaines de milliers de prisonniers sur le sort desquels la Croix-Rouge lance un avertissement. Elle dénonce notamment Téhéran qui forcerait 50 000 prisonniers irakiens à combattre contre leurs propres soldats. Le but de cette politique, au mieux, se servir des prisonniers dans la croisade islamique, au pire, les enrôler dans la guerre contre l'Irak. La méthode, les compromettre publiquement en répercutant leurs propos par la presse ou bien en accordant aux plus coopératifs des privilèges importants. Résultat, un climat de guerre civile dans certains camps de prisonniers. En 1987, l'Irak et l'Iran ne sont plus que l'ombre de mer. Sur la route du front, en direction de Boston, nous traversons tout d'abord Susangerd. Cette ville qui comptait 70 000 habitants est aujourd'hui en ruine, comme la centaine de villages de cette région qui semble avoir été laminée par les blindés. Dans la même région du monde, au Moyen-Orient, une autre guerre qui n'en finit pas et qui menace la stabilité de tous les pays du Golfe Persique, la guerre entre l'Iran et l'Irak. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, la nuit dernière, a lancé à l'unanimité un appel au cessez-le-feu. L'Iran ne veut rien entendre et s'apprêterait à lancer une nouvelle offensive, une offensive qui aurait pour but d'envahir l'Irak et d'abattre le régime de Saddam Hussein. Ce martyr, profondément ancré dans la tradition chiite, 
On lui rend hommage chaque jeudi soir dans le cimetière d'Arras. Tandis que les mères arborent le portrait du fils ou du mari mort, les gardiens de la révolution se frappent la poitrine, confondant leur martyr avec celui de l'imam Hossein, la grande figure du chiisme. C'est alors que l'Irak bénéficia de la part du Koët d'un prêt pour en finir avec l'imam Khomeini. Un prêt qui nous amènera quelques années plus tard على البعد القومي أحيانا ولاعبا على الوتر المذهبي أحيانا أخرى وبين هذا وذاك كانت آلة الحرب العراقية تتقدم بواسطة الدعم لا محدود الذي توفره أموال النفط العربية ليس بمقدورنا أن نتخلى عن العراق وهو في هذا الظرف وهو الآن يحاول أن يدافع عن أرضه ولم يكن هو في أرض الغير ولو كان في أرض الغير لا ممكن أن يكون لنا موقف آخر ولكن مدام أن هو الآن قد في في موقف دفاع عن نفس فنجد أنفسنا بأننا يجب أن نكون بجانبه لأن لا نقبل أن تحتل الأراضي العربية لأن الأرض العراقية هي أرض عربية في نفس الوقت. Ces images de propagande distribuées au monde entier par l'Irak ne permettent pas de faire le point de la situation militaire. Pourtant, après cinq jours de combat qui auraient fait plus de 8000 morts, l'armée irakienne semble retrouver un second souffle. En plus des blindés de fabrication soviétique dont elle disposait déjà, elle a reçu du matériel, des renforts et des fonds de la majorité des pays arabes qui redoutent l'expansion de la révolution iranienne. Des pays occidentaux comme la France ont également misé sur la victoire de Bagdad, ainsi pour la première fois depuis un an, depuis la surprenante contre-offensive des soldats de Roménie, l'Irak semble progressivement reprendre le dessus. Pour la première fois aussi, l'Iran reconnaît que l'opération Aurore a été interrompue en raison de difficultés au sein des forces armées. L'armée irakienne veut donc profiter de son avantage, pas de cesser le feu, dit-on à Bagdad, même pour tenter d'arrêter la marée noire qui envahit les côtes du Golfe. Alors pour que l'Irak et l'Iran puissent continuer la guerre, les recrues sont de plus en plus jeunes, moyenne d'âge 18 ans. En 1988, enfin, enfin une solution fut trouvée pour une résolution de la guerre. Le ministre des Affaires étrangères irakien, Tarek Aziz, devrait rencontrer demain son homologue iranien, M. Velayati, à New York. Depuis, on va dire grosso modo, la fin des années 1980, c'est-à-dire la fin de, de la guerre entre l'Iran et l'Irak, euh, notamment dans la mouvance islamiste chiite, eh bien, euh, un certain nombre de, de voix contestent le leadership euh, politique iranien et puis aussi le modèle politique qui est incarné par l'Iran, c'est-à-dire un modèle théocratique dans lequel c'est un clerc qui est le chef de l'État. C'est un modèle qui ne fait plus du tout consensus, euh, qui est une ligne de fracture idéologique majeure au sein de la mouvance islamiste chiite, mais plus largement aussi au sein du monde chiite. Et il faut rappeler que la principale l'autorité religieuse chiite aujourd'hui, Ali Sistani, donc basée en Irak à Najaf, est absolument contre l'idée que les clercs doivent gouverner l'État. Et les deux pays étaient épuisés. La guerre a fait environ un million de morts. Un million de morts. Saddam décida en 1989 de ne pas rembourser le Koweït. Coët, qu'il considérait comme la province de l'Irak. Le 23 février 1990, à Amman, lors d'un sommet diplomatique régional, le président irakien traite le Coët et l'Arabie saoudite en accusés. Il leur enjoint d'annuler la dette, 30 milliards de dollars, contractée auprès d'eux par l'Irak pendant sa guerre contre l'Iran, et leur réclame de surcroît un don équivalent. Faute de quoi, il promet, il promet vraiment des représailles. Alors c'est toujours en 1990 que Saddam, Saddam Hussein, président de l'Irak, demande une audience auprès, auprès de l'ambassadrice des États-Unis à Bagdad. Alors c'est là où on peut se demander, on peut se poser une question. Washington aurait-il volontairement pousser Saddam Hussein à la faute 
car Saddam voulait envahir le Koweït. Et l'ambassadrice des États-Unis à Bagdad lui dit la chose suivante, je lis, « Les États-Unis ne souhaiteraient pas se mêler des disputes territoriales entre le Koweït et l'Irak. » Ces mots ont semé le doute, évidemment. Ces signaux ambigus n'ont-ils pas poussé à faire croire à Saddam Hussein qu'il pouvait envahir l'Irak, sans risquer évidemment une vindicte américaine. C'est ce que Saddam Hussein va faire en août 1990, il envahira l'Irak. Ce sera le début de la deuxième guerre, de la deuxième guerre du Golfe. Mais tout d'abord, les premières images de Koweït City au moment de l'invasion irakienne. Jusqu'à présent, vous le savez, c'était un conflit à huis clos. Rien n'avait filtré sur les télévisions de l'opération militaire irakienne. Eh bien, voici ces premières images. Bruno Le Dreff. 170 000 soldats appuyés par une division blindée ont rapidement bousculé la petite armée koweïtienne. Elle comptait à peine 20 000 hommes. Bon, eh bien écoutez, à très bientôt, à très bientôt sur la chaîne. J'espère que vous avez aimé ce deuxième épisode. Et vous verrez le troisième épisode la semaine prochaine. Au revoir.